Das ist das, was man den Wandel der Welt nennen könnte, eine neue Ära, die beginnt, die vielleicht auch weltweit spürbar ist. Ja, die Welt muss sich verändern, wenn wir hier auf dieser Ebene noch weiter im Frieden, im relativen Frieden zusammen sein wollen. Ein Umdenken, ein Umfühlen, ein Erkennen, wenn hier die Menschheit überleben soll. Wenn ich davon spreche, dass Zeit nicht existiert, kommt das aus einer absoluten Sichtweise heraus. Das ist dann das letzte Erkennen, was die Themen Zeit und Raum betrifft. Es gibt tatsächlich nur den gegenwärtigen Moment, aber dieses Wissen hilft uns nicht unbedingt im normalen menschlichen Leben weiter. Hier in diesem Spiel laufen gewisse Spielregeln, an die wir uns zu halten haben. Und wenn wir empathisch sind, wenn wir fühlen, was so vor sich geht, können wir auch rausgehen in die Welt und spüren, dass sich etwas tut. Man hat ja das Gefühl, dass die Welt immer ein bisschen verrückter wird. Es gibt zunehmend mehr Krisen und andere Zustände, die sich verändern. Das kann natürlich auch daran liegen, dass die modernen Medien da sehr mitspielen auf dieser Klaviatur und uns auch nur noch negative Nachrichten zuspielen und die Guten werden gar nicht mehr gesendet. Und das war ja im Grunde auch nur selten bisher der Fall. Und so entsteht dann der Eindruck einer Welt, die im Niedergang begriffen ist. Doch wenn wir genau hinfühlen, und jetzt bleibe ich mal wirklich nur auf der relativen Ebene dieses Daseins, des menschlichen Daseins, das natürlich untrennbar verwoben ist, mit unserer unsterblichen Natur, dann können wir auch feststellen, dass sich etwas tut, und zwar im Sinne der steigenden Bewusstheit. Die steigende Bewusstheit macht natürlich nicht so viel Lärm wie die Unbewusstheit. Alles, was so an Getöse mitzubekommen ist und an Lärm oder das auch was inneren Gedankenlärm erzeugt, ist natürlich ein Ausdruck der Unbewusstheit. Denn unsere wahre Natur, das, was Bewusstheit auch in diesem Leben ausmacht, lässt sich schon sehr vergleichen mit innerer Stille, mit einem inneren Frieden, mit einer Zufriedenheit, aus der heraus dann auch aktiv gehandelt werden kann, gesprochen werden kann und Dinge erledigt werden können, die der Menschheit auch gut tun. Und das passiert natürlich auch, das kannst du daran sehen, dass sich mehr Menschen für Spiritualität interessieren, auch Menschen aus verschiedenen Professionen, denen man das gar nicht zugetraut hätte. Zum Beispiel ist das so, wenn ich Seminare gebe, finden auch immer mehr ganz gestandene Akademiker zu mir. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass jemand besser oder schlechter ist in einer Rangordnung. Ich möchte damit nur illustrieren, dass auch sogenannte Intellektuelle aus verschiedenen Bereichen einen Zugang zu dem inneren Wesen finden. Und vielleicht über den Umweg der Spiritualität im Außen, aber dann doch geht es irgendwie nach innen. Das ist natürlich super erfreulich. Und so öffnet sich dann was. Was vorher unvorstellbar war, findet jetzt statt. Ich erlebe es also auch hautnah, direkt Aug in Aug mit den Menschen und das freut mich sehr. Es tut sich also was. Es sind nicht irgendwelche esoterischen Menschen, die sich dann für so extreme Themen interessieren, sondern es sind ganz normale Menschen wie du und ich aus allen Lebensbereichen die einen Zugang finden. Und das ist ein Zeichen für steigende Bewusstheit. Das ist das, was man den Wandel der Welt nennen könnte, eine neue Ära, die beginnt, die vielleicht auch weltweit spürbar ist. So gesehen stimmt das schon, bloß ist es eine kleine Herausforderung, das zu erkennen. Man muss schon ganz genau hinschauen und hinhorchen, um das zu erkennen. Wie du vielleicht auch schon festgestellt hast, ist nicht jeder Mensch in der Lage, sich anzupassen. Es gibt sehr große Ängste, die auch aus dem Ego stammen. Das Ego möchte immer alles genauso behalten, wie es ist und dann sagt es manchmal, nee, da gehe ich nicht mit oder was soll dieser Bewusstseinsquatsch, das ist nichts für mich. Und es gibt also Menschen, die können sich nicht anpassen, 
Die wollen sich nicht anpassen oder sind vielleicht auch tatsächlich gar nicht in der Lage, sich anzupassen aus gesundheitlichen Gründen oder vielleicht fehlen auch tatsächlich die mentalen, kognitiven Fähigkeiten überhaupt zu verstehen, was gemeint ist und was so angetragen wird von der Welt. Und dann ist das eben so. Und alle Menschen, die diese Veränderung nicht mitmachen können, wollen oder sonst was, werden in der alten Zeit verharren. Und das heißt natürlich nicht, dass sie dem Untergang geweiht sind, aber die Schwierigkeiten mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen, werden immer größer werden. Das liegt dann daran, dass ein nicht mitgehen können oder wollen, sich also der Bewusstheit nicht zu öffnen, etwas mit Widerstand zu tun hat und du machst dir also dadurch eine neue Reibungsfläche auf oder du vergrößerst deine innere Reibungsfläche, den Widerstand und dadurch leidest du. Und deswegen ist es äußerst hilfreich, sich zumindest mal kurz zu fragen, könnte ich damit doch was anfangen, gibt es eine Möglichkeit, dass ich jetzt auch in dieser verrückt zu werden scheinenden Welt besser zurechtkomme. <lacht> Um zu dieser Einsicht zu kommen, dass es hilfreich ist, bewusster zu werden, braucht es Selbstreflexion. Und damit meine ich das Gehen nach innen, Innenschau zu betreiben und sich mal in Stille hinzusetzen und zu schauen, was geht denn eigentlich in mir vor. Und ich verstehe auch Kritikpunkte, die sagen, nein, das kann ja nicht sein, du kannst dich doch nicht nur hinsetzen, du musst ja auch was mit der Welt zu tun haben. Und da wird dann ein Konflikt gesehen, der gar nicht existiert. Denn das ist ja im Grunde hier alles so ein dialektisches Geschehen. Also Dialektik heißt, es gibt so scheinbare Gegensätzlichkeiten, Polaritäten, dann gibt es eine These, eine Antithese und da wird das dann mit Glück zu einer Synthese. Und das heißt auf klarem Deutsch übersetzt, da gibt es dann eine Position A und eine Gegenposition B, die scheinen sich zu widersprechen und gar nicht zusammenzugehen. Doch wenn man genau hinschaut, merkt man, dass A und B gleichzeitig existieren können und wenn man das akzeptiert, dass man das Yin nie ohne das Yang bekommen kann und umgekehrt, dann wird da etwas Besseres raus. Dann lässt auch der Widerstand nach gegen das, wie sich das Leben gerade so zeigt. Du bekommst das eine nicht ohne das andere. Und dafür hilft die Selbstreflexion. Finde den inneren Frieden, die Verankerung in dir und dann geh natürlich bitte mit diesem Fund, was du gewonnen hast, mit dem Schatz, mit deinem inneren, stabilen, neuen Selbst hinaus in die Welt und werde aktiv, also beides tatsächlich. Es gibt gar keine Widersprüche. Und richte dich danach bitte nach den inneren Werten. Das ist total hilfreich, über oberflächliche Identifikation hinauszugehen. Stelle mal die richtigen Fragen. Was bin ich? Was ist meine wahre Sehnsucht? Was möchten die anderen? Kann ich mich öffnen für die Wünsche und Sehnsüchte der anderen? Kann ich wirklich sehen, was der andere braucht? Kann ich sehen, was ich brauche und wo liegen meine eigenen Schwächen, wo sind meine Stärken. Wenn du dir also klar wirst, wer du im menschlichen Wesen wirklich bist, hast du dann relativ schnell einen wunderbar funktionierenden Werkzeugkasten an der Hand, mit dem du hier in der Welt umgehen kannst. Das geht aber nicht mit Raten oder Vermuten, ich glaube, ich bin so und das kann sich nicht mehr ändern. Das wäre dann wieder ein Stillstand und ein Nicht-Mitgehen, sondern Stelle die richtigen Fragen, was kann ich tun, um besser zurechtzukommen, um eine optimalere Version meines Selbst zu erzeugen oder zu entdecken, was auch immer das sein soll. Und das wird funktionieren. Perfektion gibt es sowieso nicht, denn wenn wir hier nach Perfektion streben würden, wären wir körperlich tot. Ich sagte schon vorhin, dass man das Yin nicht und das Yang bekommt, also das, was der menschliche Verstand gerne mal als gut oder schlecht bezeichnet, ist in Wahrheit nur das, was es ist. Es ist nicht gut oder es ist nicht schlecht, es ist so. Und sobald du beides annehmen kannst, das ganze Paket, bist du im Einklang mit dir selbst und im Einklang mit der Welt. Vielleicht könnte man auch jenseits des Sitzen in Stille noch etwas anderes machen. Zum Beispiel kannst du mal in deinen Körper hineinspüren, das wird ja im Yoga auch so oft gemacht, das ist wie so ein Bodyscan, kann ich fühlen, ob ich zwei Hände habe, wo ich sie jetzt doch gar nicht sehe. Also wenn man sich unterhält mit wem oder irgendwo sitzt im Büro oder privat, kannst du mal die Augen schließen und dich fragen, woher weiß ich, dass ich eine rechte Hand habe, wo ich die doch jetzt gerade nicht sehen kann. Und schon wirst du merken, mit etwas Achtsamkeit 
dass deine Hand anfängt zu kribbeln, sie wird vielleicht warm, du spürst irgendwas und du merkst, da gibt es Leben drin in dem Gebiet, wo die Hand sein sollte. Machst du die Augen auf, ist sie natürlich da. Und das kannst du dann erweitern auf beide Hände, beide Füße, den ganzen Körper. Und dann spürst du irgendwann eine prickelnde Lebendigkeit. Und das ist dein sogenannter innerer Körper, der im Grunde nichts mit dem Äußeren zu tun hat. Und natürlich brauchen wir den Körper, um den inneren Körper spüren zu können. Aber der Körper ist im Grunde nur ein Spiegelbild, eine Reflexionsfläche, um den inneren Körper zu spüren. Und der innere Körper, das ist die Lebensenergie, die du bist. Du spürst die Lebendigkeit. Dafür hilft der Körper sehr gut, dass wir fühlen können, wir sind noch mehr als nur dieser Klumpen aus Fleisch und Blut, sondern da ist noch was Prickelndes, Lebendiges anwesend. Und das könnte meine wahre Natur sein, oder? Also könnte irgendwann die Erkenntnis kommen, ist der Körper weg, bin ich, was auch immer das sein soll, immer noch da. Und das hilft immens, hier zurechtzukommen, zu einer Bewusstseinssteigerung zu kommen und die persönliche Entwicklung weiterzutreiben. Und dann natürlich irgendwann so weit, bis du erkennst, liebes Sein, dass gar keine Person mehr da ist. <lacht> ja, Strategien gegen Unzufriedenheit, Ärger und Angst in der Welt ist im Grunde das, was ich vorhin schon sagte. Du brauchst eine innere Verankerung, weil du eine äußere Verankerung nicht bekommen kannst. Wenn du dich an irgendwas festhältst, Strukturen, so fest sie auch zu sein scheinen, wirst du merken, dass die irgendwann zerbrechen und zerfallen. Und dann bist du, was das Außen betrifft, geliefert. Du bist also hoffnungslos dem Spiel der Welten dann ausgeliefert und wirst wie so eine Feder auf dem Ozean hin und her getrieben. Das möchtest du nicht. Also findest du den Anker in dir und du findest ihn in dir. Das hängt auch mit Erkenntnis und einem fühlenden Erkennen zusammen. Und dann weißt du, ah, okay, Egal was im Außen geschieht, ich bin immer noch hier und auch wenn der Körper faltig wird oder du siehst die Hand wird runzlig oder irgendwie sowas, dann weißt du, das bin nicht ich, denn man war es, ich kann gar nicht altern, das bleibt immer gleich. Und von daher finde ich das einen hervorragenden Umgang mit den Herausforderungen, weil du nämlich merken wirst aus einer unveränderlichen Qualität heraus, dass sich alles ständig verändert und so brauchst du dann also an keiner bestimmten Facette der Veränderung festzuhalten, weil du siehst, es ändert sich alles ständig. <lacht> und so gesehen bist du gefeit. Vor allem und dann bewertest du auch gar nicht mehr A ist besser als C oder Veränderung D ist besser als E oder F besser als B oder sonst was. Du siehst, es verändert sich und deswegen ist es relativ gesehen bedeutungslos. Also du bleibst ja vorhanden und das betrachtest du dann eigentlich eher wie so ein Tanz des Lebens, wie ein einziges Spiel. Und das heißt aber nicht, dass dir das dann bedeutungslos wird oder dass dir alles egal ist und du nur auf deinem Sofa sitzt und denkst, Na ja, ich bin unveränderlich, ich bin unsterblich, lasse ich an mir vorüberziehen. Sondern im Gegenteil, du hast dann viel mehr Lust in diesen Swimmingpool des Lebens reinzuspringen und mitzuspielen und viel konstruktiver was tun zu können, weil du nicht mehr emotional daran verhaftet bist und kleben bleibst an bestimmten Situationen und erwartest, verlangst, forderst, das muss unbedingt so bleiben oder das muss unbedingt weggehen. Das tut es nämlich nicht so, wie wir uns das vorstellen, es tut, wie es das tut. Und darüber kannst du dann lachen und mitspielen und sehr, sehr konstruktiv auch helfen, wenn Hilfe erforderlich ist und die ist überall erforderlich, wenn du dich einmal umschaust. Wir sind jetzt ja hier auf der Ebene des Menschseins und da kannst du auch wirklich was tun. So geht das gut. Ja genau, du bist das Unveränderliche, das alle Veränderungen sehen kann und so kannst du dann in diese neue Ära des Menschseins eintreten und konstruktiv da sein. Das Alte, nämlich das Festhalten, bleibt zurück und damit bleiben auch alte Verhaltensweisen zurück und das ist so ein bisschen so, wenn man eine Analogie benutzen wollte, wie als wenn du der Fluss des Lebens bist oder im Fluss des Lebens schwimmst. Und dann siehst du einen Baumstumpf und du hast Angst vor dem Fluss des Lebens. Das geht dir vielleicht zu schnell oder ist dir alles zu ungewiss, wo führt es hin? Dann hältst du dich an diesen Baumstumpf fest und sagst, der hält mich, das ist stabil, das soll jetzt mein Zuhause sein. Und es reißt aber dennoch links und rechts an dir. Das Wasser 
reißt also an dir, es zieht vorbei, es zieht dich weiter, aber du willst nicht und das erzeugt Angst. Und irgendwann bricht der Baumstumpf auch ab oder verfault und du hältst dich an etwas Faulem fest. Also schwimm lieber mit. Lerne schwimmen und werde der beste Schwimmer. Nicht zu schnell und nicht zu langsam, sondern genau in der passenden Geschwindigkeit. Wenn du erkennst, was du bist, wenn du deinen liebenden Kern erkennst, das unsterbliche Sein und die liebende Essenz darin, dann wirst du relativ schnell auf die Erkenntnis kommen, dass die anderen Menschen, die sogenannten anderen, den gleichen Kern haben wie du und dann noch anders ausgedrückt, dass sie dasselbe sind wie du selbst. Das sind die gleichen Wellen des einen Ozeans, bestehend aus derselben Essenz. Und dann erzeugt das Mitgefühl. Das Mitgefühl entsteht aus der Erkenntnis der Sterblichkeit dieser menschlichen Hülle und der Unsterblichkeit des Seins, die diese Hülle erschaffen hat. Also ist wie in dir, wie in jedem anderen Menschen, Sterblichkeit und Unsterblichkeit gleichzeitig vorhanden. Das ist dann auch ein scheinbarer Widerspruch, die Dialektik des Seins, die Polaritäten. Ich bin unsterblich und ich bin sterblich, also der Körper ist sterblich. Aber die gute Nachricht ist, das was du bist, bleibt zeitlos ewig vorhanden. Und das weißt du dann auch in den anderen zu sehen. Und wenn du selber Ängste kennst und wenn du ganz ehrlich bist und deine sogenannte Vergangenheit dir mal anschaust, wirst du wissen, was du für Ängste hattest, durch welche Täler du geschritten bist, welche Höhen du erlebt hast und diese ganzen Sachen, also die Achterbahnfahrt des normalen Lebens und dann wirst du auch erkennen, das geht den anderen Menschen ganz genauso. Sie drücken sich vielleicht anders aus als du, sehen anders aus als du, sprechen anders und vielleicht auch in gröberen Worten, die du vielleicht abstoßen findest oder in feineren Worten, die du auch abstoßen findest, weil es vielleicht etwas anders ist als Ausdrucksform, als die, die du gerade hast. Aber das ist dir dann irgendwann egal. Du schaust durch die Hülle hindurch und siehst den leuchtenden Kern und du siehst das Leiden, das du vielleicht auch von dir fühlen kannst oder kennst und du siehst aber auch gleichzeitig das unsterbliche Licht und so erzeugt das ein echtes Mitgefühl. Du kannst dann, wenn jemand auf dich zukommt und Hilfe bittet, kannst du sagen, ja, ich sehe das und ich kann dir helfen, soweit das geht, aber irgendwie weiß ich auch im Inneren, dass du unsterblich bist und dass alles nicht ganz so dramatisch ist, wie es scheint. Das braucht man natürlich dann nicht in jeder Situation ausdrücken oder zu sagen, das könnte ja ein bisschen zur Verwirrung führen. Aber du weißt es und dieses Sehen des Menschen in seiner echten Wahrheit erzeugt unheimlich viel Frieden im Anderen. Das kann auch spontane Heilung bewirken, weil du einfach durch den leidenden Körper hindurchschaust und das Göttliche siehst. Und dann erkennt sich das Göttliche selbst und das ist dann das Erkennen des Einsseins. Das ist die wahre Liebe. Wahre Liebe ist das Erkennen des Einsseins im sogenannten anderen und das eine, das Einssein, das ist ja ganz und ganz ist heil und die deutsche Sprache ist da sehr weise, das ist dann auch die Heilung. Das Erkennen des Ganzseins ist schon Heilung, egal was der Körper dann macht. Vielleicht heilt der Körper hinterher nach, vielleicht auch nicht, aber du bist schon jetzt und hier ganz heile und ganz. Wenn du meinst, dass man sich dann aufopfern sollte für die anderen Menschen, ist das auch ein Trugschluss, so ist das nicht gemeint. Mitgefühl bedeutet nicht, dass man sich vollkommen vergisst und sich aufopfert für andere Menschen, sondern Mitgefühl ist einfach ein wunderbares Gegenmittel zu dieser Ich-Bezogenheit dieser Welt. Es gibt sehr viel egozentrische Menschen, da dreht es sich nur um das Ich, 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 Ich zuerst und dann die anderen und diese ganzen Sachen. Und wenn du merkst, dass da gar kein Ich drinsteckt, sondern dass du dasselbe bist wie der andere Mensch, dann kommt eine Einheitlichkeit zustande, eine Verbundenheit. Du handelst dann natürlich noch für dich gut, sogar noch besser als zuvor. Du kannst endlich dich vernünftig dich um dich kümmern und für dich da sein, mehr denn je, weil du weißt, was du bist und was du wirklich benötigst und nicht, was dein Verstand dir einredet, was du zu brauchen glaubst, sondern es kommt eine andere Erkenntnis da rein, und dann kannst du den anderen Menschen auch gut tun. Aber du bist nicht mehr so egozentrisch, weil du nicht mehr das Mangelgefühl hast und denkst, ich brauche noch dies, ich brauche noch jenes, sondern 
du siehst, was benötigt wird, was du benötigst, damit du strahlen kannst und wenn du strahlst, strahlst das auch in die Welt aus. Also es geht darum, die Selbstbezogenheit zu verlieren und etwas zu tun. Es geht jetzt hier um diese Welt. Wir lassen absolut Dinge jetzt mal als Thema hier weg, weil ich glaube, es an der Zeit ist auch Hilfe anzubieten, die sehr praktikabel sein sollte hier in dieser Welt. Nach Selbstverwirklichung kommt Weltverwirklichung und das ist genau das, was das ausdrückt, was der kurze Satz eigentlich sagt. Du erkennst, was du bist, plötzlich siehst du die ganze Welt mit anderen Augen und dann machst du da weise, mitfühlt und konstruktiv mit. Und wenn du mal faul bist, ist es auch gut. Man kann ja nicht immer durchpowern, so ist das auch nicht gemeint. Also bleibst du im Licht und in der Kraft. Ja, die Welt muss sich verändern, wenn wir hier auf dieser Ebene noch weiter im Frieden, im relativen Frieden zusammen sein wollen. Dann ist es hilfreich, destruktive Verhaltensweisen abzulegen und mehr in Frieden miteinander zu kommen. Natürlich ist es so, dass auch hier auf dem Erdball, auf dem gesamten Globus, das Yin und Yang Spiel weiterläuft. Also das eine bekommst du nicht und das andere. Es wird nie ganz befriedet sein können, weil dieses Polaritätenspiel nicht mehr funktionieren würde. Aber es ist deutlich machbar, dass hier mehr Bewusstheit einzieht. Und wo dann praktisch das Yin oder das Yang dann hinwandert, um das auszugleichen, das weiß ich nicht. Dennoch brauchen wir ein Umdenken, ein Umfühlen, ein Erkennen, wenn hier die Menschheit überleben soll. Wenn sie nicht überleben soll, ist es auch in Ordnung, denn wer sind wir als Menschenform, als Welle, geformt von dem einen Ozean, zu wissen, wie lange der Ozean diese Wellenform noch haben will und so spielen möchte. Wir sollen uns also nicht zu ernst nehmen. Doch wenn du Frieden erleben möchtest, mehr Frieden, als du jetzt erlebst, fängt das immer in dir selbst an. Also finde erst den inneren Frieden in dir. Sei der innere Frieden. Trete als Ego zurück. Sei nicht mehr so egozentrisch, sondern fühle, was die anderen Menschen wollen und was deren Sehnsüchte sind, die wahren Bedürfnisse. Und dann wird die Welt ein friedlicherer Ort, denn tatsächlich bist du der Projektor wie ein Lichtschein. Du bist das Licht der Welt, das heißt, du beleuchtest die Welt im Grunde und ohne dich würde die Welt nicht leuchten und gar nicht da sein können. Also bist du der Filmprojektor, dessen Film sehr stark beeinflusst, wie das Ganze hier läuft. Das liegt daran, dass Trennung nicht existiert und du nicht isoliert bist von allem. Es ist nicht so, dass die Welt vollkommen was anderes macht als du, sondern das ist in einer gewissen Weise auch voneinander abhängig. Nicht 100%ig, weil das Spiel sonst auch nicht gehen würde, aber in einer gewissen Weise schon. Deswegen heißt es ja auch, jeder kehre vor seiner Tür. Damit ist aber eben keine Egozentrik gemeint, keine Selbstbezogenheit, sondern damit ist eine weite Tür gemeint, eine große Tür. Das ist das Umfeld. Tu etwas in deinem Umfeld. Stell dir vor, du bist wie ein Punkt und der hat einen relativ großen Kreis um sich herum. Wenn jeder Mensch so einen Umkreis hätte und den Acker beackern würde auf vernünftige und menschliche und bewusste Weise, wäre die ganze Welt in Ordnung. Ja, ich könnte noch was sagen. Liebe Zuschauer, danke, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt und macht mit bei der Bewusstwerdung. Mache mit, geh in dich, finde heraus, was du bist. Das ist ein wirklich wichtiger Prozess, der jetzt vonnöten ist. Du kannst mal sitzen, du kannst Selbsterforschung betreiben, du kannst dir natürlich auch genauso gut wie immer wieder rausgehen und deiner üblichen Beschäftigung nachgehen. Sogar noch besser denn je. Tue das, wirke hier mit, sei ein bewusster Mensch und bei dir fängt alles an. Alles Liebe. Dankeschön.